我真的不想再吃豆了。这玩法到底谁发明的？粉粉们，大家好呀！醒醒，听说最近出了一张地图，说是只要是会吃豆的蛋仔都过不去，还说什么能让我戒了吃豆，我还就不信了。醒醒，我可是吃豆能手啊！什么地图能让醒醒我把吃豆戒了？不可能。绝对不可能！地图名字就叫做“我真的不想再吃豆了”。坐着，你不想吃豆了，但是醒醒，我想吃啊！这么好吃的豆你不吃，我吃。走，你去看看怎么个事儿。这是一个不能吃豆的地图，努力去躲避每一颗豆吧。坐着怎么能胡说呢？你看这明显就是个吃豆图啊！吃够两百颗就可以过关了。不听不听，不吃豆是不可能的。这豆虽然少，吃的不爽，但是幸好它需要的分数也不多。哎呦，还有空气墙，这还吃不到。坐着开头肯定是忽悠蛋的，不听不听，我们继续吃。哎、啊，什么情况？这怎么把我关起来了？这他妈谁干的？坐着说的不会是真的吧？这豆真不能吃吗？哎、好吧，那我们就不吃了，再来一次。这一次咱们直接变身身法蛋，开始操作，开始操作！哎呀，气死了！这坐着用豆给人当障碍物，真难躲啊！看着这些红彤彤的五分豆，又不让我吃，你知道这对我一个爱吃豆的蛋仔来说有多难受吗？哎、终点近在眼前了，终于是要通过这折磨的关卡了。啊啊啊！欢迎回家，游戏正式开始啊！这又要折磨我一遍吗？你知道我躲着这些五分豆躲得有多难受吗？想吃又不让吃啊！坐着，我希望你同样的把戏只有这一次，不然行行我就要生气了、啊。气死我了！我还就不信了，我一个吃豆的还能被豆给吓破胆吗？<笑>走，我们继续。不生气，不生气，继续。醒醒，我猜坐着在这里藏了老六机关，小心一点。啊，我怎么又进来了呀？这种老六关卡到底是谁设计的？我真的不想再吃豆了